നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതില് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മളൊരു കലണ്ടർ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതേപോലെ വേറൊരു കലണ്ടർ കണക്കാണ് ഇതാ ഇത് നോക്കൂ കലണ്ടറിൽ നാല് സംഖ്യകളുടെ സമചതുരത്തിന് പകരം നമ്മൾ നാല് സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കണ്ടത് കലണ്ടറിൽ നാല് സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതിന് പകരം ഒമ്പത് സംഖ്യകളുടെ സമചതുരം എടുത്തു നോക്കൂ കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് നോക്കി ഒരു സമചതുരം ഇതിൽ ഒമ്പത് സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു പറയും ഇവയുടെ തുക കണ്ടു ഇവയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എട്ടേ കൂട്ടണം ഒമ്പതേ കൂട്ടണം പത്തേ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വന്നു മനസ്സിലായോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാറിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് എന്നാ പറയുന്നത് പതിനാറ് എന്താണ് ഈ കള്ളി ഇതൊരു സമചതുരായിട്ട് നോക്കി അതിന്റെ ഏറ്റവും നടുത്തതല്ലേ പതിനാറ് സെന്ററിൽ ഉള്ളത് ഈ പതിനാറിന്റെ നയൻ ടൈംസ് ആണ് അതായത് പതിനാറിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് കണ്ടോ ഇതിന്റെ തുക വരുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കലണ്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആ ഒമ്പത് എണ്ണം വരുന്ന ഒരു സമചതുരം എടുത്താൽ അവയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അവയുടെ നടൂത്ത സംഖ്യയുടെ ഒമ്പത് മടങ്ങായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ബന്ധം ബീജഗണിത രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബന്ധം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ആ നമ്മള് ഈ നടൂത്ത സംഖ്യനെ ഈ പതിനാറിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവട്ടോ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ ഏതാ വരിക എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആ വരിക അതായത് പതിനാറെന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാലല്ലേ ഒമ്പത് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ അതേമാതിരി ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എട്ട് ഈ കള്ളിയാണെങ്കിൽ ഈ കള്ളിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നടുത്ത സംഖ്യക്ക് നമ്മൾ എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതാണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് ഇത് ടോട്ടൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് മൈനസ് എട്ട് ഇത് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് മൈനസ് ആറ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി മക്കളെ പതിനാറിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്താലല്ലേ പത്ത് കിട്ടുക ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ വരും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വരും മനസ്സിലായിട്ടോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വരും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരും ഇത് ഓരോ സംഖ്യക്ക് പകരം ബീജഗണിത രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് അതായത് എക്സിന് ഈ നടൂത്ത സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാല് എട്ട് കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാല് ഒമ്പത് കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാല് പത്ത് കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാ പതിനഞ്ച് പതിനാറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാ പതിനേഴ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഉം പതിനാറിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാറിനോട് ആറ് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാറിനോട് എട്ട് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ തുക കാണാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നോക്കട്ടോ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഇത് ഓരോ പദങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പിന്നെ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇത് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ തുക കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ എക്സുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു സംഖ്യകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എക്സുകളെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എക്സുകളുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഒമ്പത് എക്സുകളുണ്ട് ഇനി സംഖ്യകൾ മാത്രം എഴുതുക മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ഞാൻ
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര എക്സുകൾ ഉണ്ട് ഒമ്പത് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നയൻ എക്സ് ഇനി നോക്ക് മൈനസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് അതായത് എട്ട് കുറയ്ക്കുകയും എട്ട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കൂട്ടി എട്ട് കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അതേമാതിരി ഏഴ് കൂട്ടി ഏഴ് കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കൂട്ടി ആറ് കുറച്ചു ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒമ്പത് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയല്ലേ ഈ നയൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ നടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്ര വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ നടൂത്ത സംഖ്യയുടെ നയൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തുക ഇതൊരു ബന്ധമാണ് അത് നമ്മള് ബീജഗണിത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയതാണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് എന്താ ഇതില് നോക്കൂ ഇതിപ്പോ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഇതല്ലേ എടുത്തത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് എടുത്താലോ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെടുത്തു ഒമ്പത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് കിട്ടേണ്ടതാണ് നടുവിലുള്ളത് ഏതാ പതിമൂന്നല്ലേ അല്ലെ പതിമൂന്നിന്റെ നയൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് എന്ത് വരിക ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വരിക അല്ലെ നോക്കുക എത്രയാ വരിക നൂറ്റി പതിനേഴ് നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തു നോക്കൂ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അറിയാം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ വൺ സെവൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേകത കലണ്ടറിലെ ഒരു സൂത്രമാണിത് അതായത് ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ തുക കാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ തുക തന്നു ഇപ്പൊ ഒമ്പത് സംഖ്യകളുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയാണ് വരിക എങ്കിൽ ഇതിന്റെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ നയനോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂലേ അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് തന്നു വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാ നടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനിനെ നയനോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ഉത്തരം കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ സെറ്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം വീതം എടുത്തിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ബൈ